Здравствуйте, коллеги. Появилась надпись «Эфир». Добрый вечер, доброй ночи и доброе утро, в зависимости от часового пояса. Сегодня мы с вами говорим об уровнях владения иностранным языком CFR и как, что мы должны учитывать при обучении и тестировании наших двуязычных учеников. Но сначала хотелось бы представить вам наши дистанционные курсы и аудиолекции. Дистанционные курсы, много очень интересных разных курсов, которые будут полезны и преподавателям, и э, если вы работаете также со взрослыми студентами, э, то эти курсы им, им бы тоже наверняка понравились, и аудиолекции. И вот по поводу аудиолекций э, хотелось бы особо отметить, что э, там есть совершенно замечательные циклы по литературе 18 века, 19 -го, э, и все эти лекции читают совершенно замечательные наши профессора Петр Евгеньевич Бухаркин и Владимир Маркович Маркович, о которых вы наверняка слышали. И эти лекции вы можете послушать в любое удобное для вас время онлайн. То есть это действительно замечательно. Я сегодня открыла и нашла чем я буду заниматься в ближайшее время, вот находясь здесь в условиях, ну, не карантина, но, так сказать, в условиях домашней работы. И также там есть лекции по истории. То есть наверняка это будет полезно и вам для работы, и будет интересно, наверное, и вашим ученикам. То есть замечательные университетские лекции. И если, например, дистанционный курс нужно брать полностью, например, то лекции вы можете выбирать те, которые вам нравятся, которые вы хотите послушать. То есть очень рекомендую. И также скоро будет дополнительная образовательная программа для преподавателей детей билингов. То есть следите, следите за рекламой, за анонсами, и вы сможете присоединиться. Так. Угу. Ну, Коротко о нас. Уже всем знакомая информация. Мы работаем с, с разными странами. У нас 24 вида экзаменов по разным языкам мира. Даже есть персидский, ну и, конечно же, английский, и, конечно же, ТРКИ. Приглашаем также вас и ваших учеников на нашу Олимпиаду, вернее, ваших учеников, вы можете за них поболеть. И тоже, пожалуйста, следите за анонсами, Олимпиада скоро начнется. Итак, о чем мы говорим сегодня? Сегодня мы, у нас такая вот тема, с одной стороны, банальная, а с другой стороны – Довольно сложная, потому что, ну, казалось бы, чего мы не знаем об уровнях владения иностранными языками. То есть все мы работаем в европейской системе. Но есть тоже такая вот сложная аудитория. Это ученики, которые являются билингами, наши двуязычные ученики. И именно те, которые занимаются изучением русского языка, то есть те, которые посвящают занятия русским языком. То есть это не просто унаследованные носители, не просто у них русский язык домашний, а это те, кто русскому языку уделяет много внимания. То есть по субботам ходит в школу и всю неделю выполняет домашние задания. И, и вот мы почему так тщательно стараемся подобрать подходящий уровень для учеников русских зарубежных школ. Почему мы, так сказать, столько внимания уделяем рекомендациям? То есть мы стараемся над этим работать. Почему? Дело в том, что есть такой аспект тестирования, который не входит, собственно говоря, в систему заданий и связан больше с такой внеаудиторной частью тестирования. Это влияние тестирования на такое как внеаудиторное влияние тестирования и на образовательный процесс, и на то, как будет, будут изучать русский язык в дальнейшем те, кто проходил тестирование. И также, возможно, это такое 
может повлиять на дальнейшее, как на всю дальнейшую жизнь человека, который, вот, например, после тестирования решил связать свою жизнь, так воодушевился и решил связать свою жизнь с русским языком и на нем, на нем работать и учиться. И вот влияние тестирования – это очень ответственный момент. То есть наши коллеги из Великобритании, которые очень тщательно описывают все, что связано с тестированием, они уделяют этому очень много внимания. И это считается очень-очень вот, важным аспектом, то есть это вот как такая социальная ответственность, что ли, вот, систем тестирования. И давайте поговорим тогда вот о том, кто наши тестируемые, то есть кто проходит тестирование. Если мы говорим о ТРКИ, то, наверное, можно выделить такие вот группы. Да, это учащиеся русских зарубежных школ, двуязычные дети, и участники, учащиеся общеобразовательных гимназий и лицеев, которые изучают русский язык как иностранный. То есть они пришли в школу и, например, там, ну, не знаю, условно говоря, со второго класса начали изучать русский язык. Самый наш такой сложный возраст – это от 12 до 16 лет. Почему сложный? Потому что всегда возникает много вопросов, на какой уровень записать ученика. Ну или родители спрашивают, на какой уровень мы можем записать нашего э, ребенка. И э, уровни для подростков, э, самые распространенные, такие самые желаемые, это уровни B2 и C1. <coughs> Почему проходит тестирование? Наш, наши юные кандидаты. Во-первых, если это школа выходного дня, русская зарубежная школа, то это такая возможность официально аттестовать с помощью вот сторонних экспертов, официально аттестовать учеников, то есть выдать официальную бумагу. То есть мы знаем, что вот многие школы выходного дня имеют неофициальный статус, то есть они не могут выдать документы об образовании. Ну и вот ТРКИ, например, является способом официально подтвердить успехи учеников и в глазах самих учеников, и в глазах вот преподавателей и родителей. Также сертификат – это такой серьезный мотиватор к изучению русского языка. И если, например, кто-то прошел успешно, например, уровень А2, он потом уже готовится на Б1, и дальше вот он уже планирует, что он будет проходить Б2 и С1. И здесь речь, идет, речь не идет только о том, что, например, учитель предлагает ученикам, агитирует, они сами записываются на тестирование, просят их записать, потому что им, они включились в этот процесс, и им стало интересно. И также многие школьники, которые учатся за рубежом, хотели бы учиться в российских вузах. То есть, может быть, не обязательно на какую-нибудь программу, как бакалавриат, например, но в магистратуру поступить, например, потом. Или на какую-нибудь стажировку. То есть у многих есть какие-то планы, связанные с Россией. И вот поэтому очень важно сделать так, чтобы тестирование, сама процедура тестирования и подготовка не, не превращались в такую вот экзекуцию, <laughs> чтобы э, э, наши ученики все-таки получали удовольствие от занятий и как-то вот воодушевлялись э, э, в результате э, успешного прохождения экзамена. <coughs> и э, почему я говорю, что э, вот, учащиеся русских зарубежных школ для нас сложная аудитория? А почему, вот, например, тогда ученики общеобразовательных школ, почему с, вот, с ними в этом плане проще работать? Дело в том, что те, кто учится в общеобразовательной школе, они идут по программе, и они знают, на каком уровне они сейчас находятся. Ну, хотя бы приблизительно. То есть, во-первых, ну, в учебнике написано, на обложке прямо, какой это уровень. Потом они учатся так постепенно, то есть это вот такое, такое обучение постепенное, как мы привыкли изучать русский язык. Да, 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 то есть сначала пошли и вот постепенно прогресс от уровня к уровню. А вот учащиеся, учащиеся русских зарубежных школ, дети билингвы, как правило, они хорошо говорят по-русски, то есть у них такая вот беглая речь, они могут говорить даже практически без ошибок, 
Некоторые даже и пишут неплохо, ну, письмо, как мы знаем, это наше слабое место. Вот. Но, тем не менее, возникает вопрос, а почему, например, наш ребенок, которому 12 лет, с трудом выполняет задание теста ТРКИ-2, допустим. Вот он стал читать текст и сказал, что ему трудно, неинтересно, тяжело и непонятно. Стал, например, выполнять задание по письму, вот тоже как-то вот трудно, ничего не понятно и тоже совершенно полное разочарование от наших, например, там, типовых тестов. И также, что касается говорения, да, то есть вот вроде бы говорят бегло наши двуязычные ученики, но, опять же, оказывается, что где-то не хватает там словарного запаса, может быть, где-то уже с грамматикой какие-то тоже проблемы. И вот как раз возникает вопрос, ребенок хорошо говорит, то есть... Он э, с родителями обсуждает фильмы, э, какие-то там, может быть, телешоу, э, они читают книжки на русском языке э, и ведут какие-то беседы, и вдруг оказывается, что, например, уровень B2 ему труден. Вот. А уровень B1, ну, почему вот мы хотим сдавать уровень B1? Мы хотим B2, как говорят некоторые. Э, и вот как раз э, сегодня мы пытаемся ответить на, на вопрос э, Какие уровни, как соответствуют уровни и возраст учеников, школьников, старшеклассников в основном? Потому что старшеклассники – это наша самая такая вот активная аудитория. И поскольку все знают характеристики уровней CFR, то, в общем-то, мы не будем на этом останавливаться. И вот случай из практики. Вот кто-то говорит, например, что ученики там в такой-то школе сдают уровень С2, они сдают ТРК Ю4. И это потому, что на самом деле учеников, там, школьников там, 14-15 лет нужно записывать на С2, они хорошо его сдадут, если они хорошо занимаются и хорошо говорят по-русски и пишут. И здесь нужно всегда пояснять, например, по какой программе они учатся. То есть часто родители и учителя слышат об этом, да, и кому-то становится обидно, что мы учимся, учимся, но до уровня С2 ну, нам добраться сложно. И начинаются такие вот тоже вот какие-то сомнения, вопросы к самим себе, да, почему. Всегда нужно пояснять, почему кто-то, например, достиг уровня С2. То есть мы тоже можем сказать, что у нас школьники сдают уровень С2, но мы должны пояснить, что, например, это ученики филологических лицеев, филологических гимназий, например, там в Сербии. То есть там есть сильные филологические гимназии, где много еще различных языков, это не только русский, то есть это очень большая программа, плюс у них... Такой вот курс лингвистики небольшой. И это те, кто поступил в эту гимназию, смог там учиться, потому что программа действительно сумасшедшая. Но они, например, сдают, да, они у нас проходили ЦБ и получили сертификаты. Но опять же, то есть им не 15 лет, то есть им где-то вот там 17-18, они старше российских школьников. И вот, то есть всегда нужно э, спрашивать, по какой программе занимаются. То есть мы понимаем, что, например, вот если у кого-то русский язык каждый день, да, как, допустим, вот, э, в школах, э, в гимназиях, лингвистических, то у кого-то, например, русский язык – это суббота раз в неделю занятия, да, и домашнее задание, которое выполняется в течение недели. Плюс тоже какая-то вот вовлеченность в процесс. Потом тоже такой вот интересный случай, о котором всегда рассказывает Дмитрий Викторович. Это, например, вот у нас был такой мальчик, ему 8 лет было, когда он проходил экзамен, а мальчик из Боснии. И он очень хорошо сдал ТРК-1. Вот. Но а, несмотря на то, что он, наверное, это был один из лучших ответов субтеста говорения, то есть он совершенно замечательно пересказывал текст, чтение он тоже так посмотрел, сказал, что да, некоторые тексты не очень понятны, но вот письмо, то есть вот он написал его хорошо, но было видно, что ему тяжеловато еще просто из-за моторики письма. 
То есть здесь тоже есть вот такие вот постепенные, есть такие вот небольшие возрастные факторы. То есть я об этом рассказываю, чтобы было примерно ясно, вот как это все происходит. Потом, например, тоже уровень С1 у нас сдают школьники из Германии. То есть у нас есть вот в Гамбурге партнеры школы Азбука. Они готовят на уровень ТРК и 3 своих учеников, но это долгий, серьезный процесс подготовки и очень такой скрупулезный. И вот, собственно говоря, когда кто-то вам говорит, что мы успешно сдали там высокие уровни, всегда нужно представлять себе, какая программа и вот все-все-все обстоятельства. Что касается терминологии, то вот когда мы говорим о том, что, например, мы приглашаем учеников и ваших детей, учеников пройти, например, ТРКИ, то нас спрашивают, а почему вы предлагаете двуязычным детям тест по русскому языку как иностранному? То есть вот почему как иностранному? Мы хотим тест только для, вот, тест для билингов и вот у них же русский язык почти родной. Но это вопрос терминологии. То есть вот у нас есть русский язык, который преподается в России, он просто называется там, «Методика преподавания русского языка». То есть это для детей, которые выходят в российские школы. И вот а все остальное это вот можно распределить как там, русский язык, как, как иностранный. И наши коллеги, которые составляли вот общеевропейские компетенции владения иностранным языком, это Совет Европы, они так и пишут о том, что вот общеевропейские компетенции – это не просто иностранный язык, это второй иностранный. То есть иногда об этом забывают и спрашивают, почему там, зачем нам тесты по иностранному языку. Это второй и иностранный язык. Нас часто об этом спрашивают, и вот второй и иностранный. И разработчики разработчики такого дескрипторов для детей, то есть это не дескрипторы, это соотнесение дескрипторов с UFR, то есть там в них указано, насколько соответствует тот или иной дескриптор возрасту, там, указанному возрасту. И вот разработчики этой программы, то есть они говорят о том, что вот второй язык – это тот, который не является первым, то есть все просто. И нет необходимости конкретизировать, там, является он вторым иностранным, третьим, или там есть там, как еще говорят, там, русский как другой родной, то есть они не углубляются в такие подробности, то есть они не считают нужным об этом говорить. То есть есть первый язык и второй. Итак. Здесь такие вот, так, такая таблица, в которой проведена черта, граница между уровнями от А1 до Б1 и, и уровнями от Б2 до С2. Почему черта проведена именно так? То есть было бы логично поделить, например, на А, Б, С, например, или как-то еще. Но как раз вот между уровнями Б1 и Б2 проходит такая вот граница между конкретным, между конкретным и абстрактным. Наши коллеги из США, у них есть тоже система тестирования, конечно же, есть система уровней, просто она по-другому называется, там по-другому обозначается. В их описаниях уровней присутствует слово «абстракция». То есть вот когда они проводят собеседование, то есть у них тест, устная часть тестирования – это собеседование, то есть они выходят, то есть они определяют так, если, например, кандидат может обсуждать абстрактные темы, то значит, что у него, условно говоря, вот третий уровень, то есть это вот, от, это вот наш уровень B2, и можно дальше его 
опрашивать вот в соответствии с этим уровнем. То есть абстракция – это что? Это, это обсуждение каких-то абстрактных проблем. То есть, например, конкретные проблемы – это мы говорим, допустим, о погоде. Там сегодня холодно, да, вчера было жарко. И вот выход на уровень абстракции, то есть это обсуждение изменения климата, что, например, да, вот климат меняется, к сожалению, глобальное потепление, и вот да, все идет к тому, что будет становиться все теплее и теплее, и допустим, и обсудить еще причины глобального потепления. Вот это вот выход на уровень абстракции. На какой документ мы можем ориентироваться при обучении школьников? В 2018 году вышел документ, который я уже упомянула. Это дополнительные материалы к CFR, и это как бы это перевести. То есть мы пока с коллегами решили, что это будут как сопоставленные дескрипторы. То есть collated, как либо соотнесенные, либо сопоставленные. Их сопоставили с возможностями, с возрастными возможностями школьников. И есть... Тут у нас две части. Это вот для возраста от 7 до 10, до 10 лет и от 11 до 15 лет. И вот да, 7, 10, 11, 15. В соответствии с концепцией Пиаже. То есть они опираются на концепцию Пиаже. Все знают о критике Пиаже. То есть они об этом также пишут в своих работах. Те, кто, разраб... Те, кто разрабатывал этот документ. То есть это вот стадии контр... конкретных и абстрактных, и формальных операций. И также европейский языковой портфель. То есть все это соединили и отметили, какие дескрипторы CFR соответствуют школьному возрасту. И все это есть на сайте Совета Европы, там, где страница, посвященная языковой политике. То есть все это есть, все это можно полистать подробно и вот использовать при разработке курсов, например, и при подготовке к тестированию. Возрастные группы и возможные уровни, которых могут достичь дети и подростки разных возрастов. Анджела Хассельгрин – это одна из разработчиков документа, о котором мы сейчас говорили. То есть она там выступает в роли консультанта. У нее очень интересная книжка и интересные исследования. И вот как раз... Она пишет о том, что для детей 5 -6, от 5-6 до 8-9 лет рекомендуется уровень не выше А2. То есть они могут его достичь, и, в принципе, это их потолок. То есть понятно, что все индивидуально, потому что здесь, видите, пишут так, да, 5, 6, 8, 9. То есть здесь нет таких вот жестких каких-то рамок, и наши коллеги это бы, их всячески избегают. Но тем не менее, то есть все носит рекомендательный характер, вот, но при этом, что это значит? Что, например, если ребенку 8, 9 лет, то его, в принципе, не нужно подгонять, например, на уровень B1. То есть даже если кажется, что он мог бы его пройти, да, то есть вот он и пишет хорошо, и говорит, но, возможно, ему будет довольно трудно справиться с коммуникативными задачами, которые на этом уровне ставятся. И вот из нашего опыта могу сказать, что тоже наши тесты, которые мы разработали специально для детей в соответствии вот с возрастными особенностями, то есть их тоже все-таки стоит вот до уровня, а2 – это ученики до 9 лет. На Б1 уже тяжеловато 9-летним было бы. Вот. Далее дети 8, 9, 12 и 13 лет. То есть их потолок Б1. Вот. Потом подростки 13-17 лет Б2. И некоторые старшие подростки С1. То есть вот... Высокие уровни – это уже ну, вот с некоторыми оговорками. То есть мы можем представить себе, что, допустим, есть такие увлеченные языком подростки, да, увлеченные языком старшеклассники, которые очень много времени уделяют изучению русского языка, там, 
И поэтому, в принципе, они могут достичь уровня С1, плюс определенные способности языковые. То есть мы прекрасно себе представляем, да, что, например, кто-то буквально на лету схватывает языки и прекрасно справляется с лексикой и грамматикой. То есть я тоже знаю таких, у меня были такие ученики тоже, и взрослые тоже. То есть вообще удивительные совершенно люди, но вот мы должны помнить о том, что значит, вот уровень С1 для подростка – это что-то особенное. То есть мы, вот если у нас есть ученики, да, вот, допустим, там 15 лет, 16 лет, то мы тоже не должны форсировать как-то их обучение и вот стараться их подготовить на С1. То есть нужно вот помнить о том, что все-таки вот уровень С1, возможно, для них высоковат. Но, опять же, все очень индивидуально. Что пишут исследователи об уровнях С1 и С2? Вообще, почему мы озаботились вот этой проблемой, почему нам так важно оказалось собрать материал по этой теме? То есть, на самом деле, вот о том, если ну, документ, соотнесенный дескриптором, появился в 2018 году, но ему предшествовало некоторое количество научных работ очень интересных. И мы, собственно говоря, когда разрабатывали наши тесты для детей, мы на них опирались, пока не было документа. И почему это оказалось таким важным? То есть не только для того, чтобы тестировать школьников, но также для того, чтобы тестировать взрослых. То есть сейчас за рубежом проживает много наших соотечественников. Некоторые уехали уже после того, как окончили школу, да, и при этом они сохранили русский язык, они хорошо говорят по-русски, несмотря на то, что школу они закончили, например, там, лет 30 назад. Вот. И, допустим, и в России редко бывают, то есть они уже как-то, ну, может быть, даже потеряли связь со страной, они приходят на тестирование и говорят, а я носитель языка, я буду сдавать уровень С2. И вот, как вы видите, Дэвид Литл – это исследователь, который тоже является одним из разработчиков дескрипторов CFR. У него очень интересная статья о том, что такое CFR и как, это, как эта система появилась, как развивалась система уровней. Статья доступна, кстати, она есть в интернете, ее там можно найти. Вот. И вот он пишет о том, что уровни C1 и C2 – за пределами возможностей даже некоторых взрослых. И речь идет не только о втором языке, но и о первом. То есть и в родном языке тоже. И также вот, поэтому нам стало интересно, собственно говоря, вот, а что мы можем тоже предложить взрослым. Некоторые, некоторые так настороженно относились к нашей рекомендации, например, не проходить уровень С2, пока не пройден уровень С1, там, допустим. То есть мы вот на ТРКИ-4 рекомендуем там, взрослым тоже записываться после ТРКИ-3. То есть не потому, что мы хотим, чтобы они проходили тестирование, потому что они должны как войти в вот эту вот систему. Да? То есть есть такое понятие тестологическое, компетенция, она должна сформироваться, то есть и как-то вот запустить вот этот процесс работы с заданиями, да, с такими вот задачами, которые представлены, представлены именно в тестировании. Также вот на всякий случай отмечу, что вот если мы говорим о словарном запасе у детей, да, у школьников, то ну вот кажется, да, что у них прекрасный словарный запас, они понимают все, что говорят, допустим, даже каких-нибудь таких аналитических, там, политических телешоу, вот, что-то могут обсуждать, да, из газеты могут что-нибудь прочитать и рассказать. Вот, но вопрос в том, насколько хорошо они это понимают, и если им для этого хватает словарного запаса, например, и они могут разобраться, вот, с синтаксисом, с этим, это не значит, что э, они достигли высокого уровня владения языком. То есть здесь есть вот такая вот тонкость. Э, вот. И дескрипторы CFR адаптируются для детей, э, но с ограничениями. Вот. Э, работа продолжается, мы будем следить, конечно, что наши коллеги, э, как они будут работать в этом направлении. Вот. И также вот еще тоже исследования, которые показывают, что... Старшеклассники 16-17 лет на первом, в первом языке достигают уровня B2. 
То есть B2, а кто-то может быть и B1. И Анжела Хассельгрен, о которой мы говорили, то есть она занимается исследованием в основном второго языка. И вот когда она пишет о, вот, о первом языке, она опирается на исследования финских лингвистов, педагогов, которые занимались исследованием речи финско-шведских билингов. То есть вот это вот оттуда информация. И вот тоже любопытная статья Стуриковой, тоже это о российских старшеклассниках. Вот, конечно, там как раз и говорится о том, что это уровень B2, у кого-то B1. То есть, ну, понятно, что у кого-то C1, но в среднем такой средний статистический старшеклассник. Также был интересный такой вот проект. Здесь два автора. Брокс и Маккей – это представители американской системы ILA. И здесь такая интересная аббревиатура Венс. Венс – это Well-Educated Native Speaker. То есть их объектом исследования был хорошо образованный носитель языка. И, собственно говоря, вот, например, мой интерес к проблеме высоких уровней и как, вот, например, кто такой носитель языка и Например, почему, например, кто-то вот может достичь да, уровня С2 да, и сдать ТРК-4 иностранец, но не каждый, допустим, носитель русского языка в силах это сделать. И вот он, я, я нашла их материалы, то есть у них была очень интересная презентация э, с, с конференции, и вот есть статья, в которой как раз вот говорится о характере, Хорошо, хорошо образованный носитель языка. Они проводили исследования и пришли к выводу, что большинство взрослых носителей языка владеют своим родным языком на уровнях вот 2 плюс, 3 плюс, то есть B1 или B2 по CFR. Даже если эти взрослые выросли в своей стране, вот где говорят на этом языке, и там получили образование. В исследовании они... Для исследования они пригласили таких вот информантов с высшим образованием. То есть это были люди, которых они... Там были разные, у них очень большая была выборка такая. И они пригласили как сотрудников, сотрудников университетов и пригласили также там, людей уже без высшего образования. И вот они поняли, что даже такие высококвалифицированные специалисты, то есть это, это вовсе не обязательно, что у них там пятый уровень. Вот. И они пишут о том, что для того, для, того, для того, чтобы достичь более высоких уровней, то есть выше, чем наш Б2, нужно занять позиции ученика и свой язык изучать. То есть дальше вот нужно быть немножко лингвистом. На основе чего создаются вот эти вот рекомендации для школьников? Ан Анжела Хассельгрен и э, Дэвид Литл и все, кто пишет э, ну, о том, как э, уровень CFR соотносится с возрастом, в, э, многие из них ссылаются на Мэрилин Ниппол. Это автор книги, которая называется «Later Language Development». То есть ее книга посвящена э, в, в том числе и развитию речи у подростков. То есть это очень интересная книга, тем более, что таких книг немного. О том, книг, посвященных речи подростков. И вот она пишет о том, что... Вот почему, например... Ну, она исследует первый язык. То есть у нее исследования, посвященные родному языку. И она пишет о том, что вот абстрактные существительные, переносные значения слов, там, восприятие метафор, ирония, сарказм, там, использование вводных слов, синтаксические структуры, что все это в течение подросткового возраста продолжает формироваться. Также вот такие вот навыки, как вот навыки аргументации, да, рассуждения, выстраивания вот логических там, таких вот цепочек, понимания различных точек зрения, которые представлены в тексте, то есть это все тоже находится в подростковом возрасте в процессе развития. 
И вот как раз по этой причине так сложно бывает нашим ученикам, старшеклассникам готовиться к высоким уровням. То есть даже если они хотели бы, да, то есть у некоторых есть цель, да, пройти там уровень С1, вот ТРКИ-3, да, или вот уровень Б2, ТРКИ-2, все равно вот есть какие-то вот сложности. Часто они как раз связаны именно с этим. Там сложности связаны с письмом, чтением тоже, да, и, например, тоже, когда мы готовим к дискуссии, то тоже бывает, ну, почему они там плохо запоминают слова, да, почему он термин не знает, казалось бы, такой простой, да, но вот как раз просто в стадии формирования находится вот эта вся лексика. А мы еще говорим о втором языке, то есть второй язык, он следует за первым в этом плане. И вот поэтому как раз мы должны об этом помнить. И, например, кто-то скажет, что нет, мои ученики все это умеют делать. Они у нас такие молодцы, что они все это знают. Но это очень хорошо, потому что мы еще должны учитывать тоже как личные интересы учеников, потому что есть такие вот дети, которые увлекаются наукой, например. Они очень много об этом читают и на языке страны проживания, и на русском языке. То есть поэтому, конечно, если кто-то все время этим занимается, да, читает такие тексты и с родителями тоже обсуждает что-то связанное вот с научными проблемами, то да. Но в среднем, то есть мы должны помнить об этом для того, чтобы не требовать от учеников слишком много и вот просто представлять себе, почему где-то, например, ну, мы не достигли каких-то вот высот, которых хотели бы достигнуть. Итак, что касается заданий ТРКИ да, и вот сопоставления дескрипторов. На уровне А1, ну, вот уровни от А1 до Б1 не так интересны подросткам. То есть они стремятся вот к уровням B2, C1, кто-то C2, например, там, в будущем. Вот. Но тем не менее, вот просто определим вот уровень, что нужно делать, например, на уровне A1. Уровень A1 соответствует ну, любому возрасту. То есть вот что представляет себя, из себя сопоставленные дескрипторы. То есть это дескриптор CFR, то есть описание, вот, описание что может делать на данном уровне ученик или кандидат в нашем случае. И пояснение, соответствует ли или не соответствует. Там relevant или not relevant, partially relevant. Там частично соответствует, полностью соответствует. И почему частично, то есть комментируется почему. Вот. И вот уровень А1 подходит абсолютно всем, то есть для любого возраста. Итак, на уровне А1, например, умение в монологе. То есть, казалось бы, говорение – это достаточно простой такой вот для наших учеников билингвальных, казалось бы, довольно простой аспект. Но вот на уровне А1 с этим все могут справиться. То есть используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живу, людях, которых я знаю. То есть круг тем уровня А1 – это я, моя семья, мои друзья, вот то, что сам ближе всего ко мне. И мы предлагаем вот из монологических умений, таких вот для проверки монологических умений, предлагаем задание, например, подготовьте небольшое сообщение на тему «Я и мой друг» или там «Мой дом» или что-то еще. Вот, то есть все довольно просто. Уровень А2 похож на уровень а один по своим коммуникативным задачам. То есть там есть, вот, между ними есть такое вот общее, у них много общего в том плане, что они, все это связано с конкретикой. Да? Вот тоже рассказ, как я провожу свободное время, какие книги мне нравятся, да? куда я хожу в свободное время, занимаюсь ли я спортом и так далее. Вот нужно это, об этом рассказать. И тоже простые фразы, простые предложения, ближайший круг тем. На уровне B1, как вы знаете, у нас нужно рассказывать в ТРКИ, нужно пересказывать текст. И вот, собственно говоря, это соответствует дескрипторам для монологических умений на уровне B1 в системе CFR. И мы предлагаем какую-нибудь историю. 
То есть это может быть там, история про любовь, как в наших открытых вариантах тестов в наших книжках. Вот. Может быть какая-нибудь тоже история из жизни. То есть всегда это история, в которой ну, такая вот четко структурированная. Кто, где, когда и что с ними случилось. И в конце какой-то такой завершающий аккорд. Вот. И на уровне B1 здесь не требуется никакой аналитики. То есть нужно просто ну, выразить свое отношение, да, аргументировать. Там, понравился мне герой или не понравился. Почему вы считаете, что герой поступил плохо? То есть вот-вот что-то вот такое вот. И, собственно говоря, на уровне Б1 самое главное передать сюжет, так чтобы, было, так, чтобы собеседник понял, о чем идет речь, и вот дополнить свое повествование какими-то деталями из текста. То есть все достаточно просто. Что касается уровня Б2, то здесь мы уже видим, что монолог частично соответствует. То есть частично соответствует, потому что вот, показать монологические умения наш юный кандидат может только в рамках знакомых тем, которые касаются его интересов. Например, вот, школьных предметов. И он может высказывать, и вот вы видите, да, что если это CFR, дескриптор такой обычный, да, то как общий дескриптор, то здесь говорится о том, что это умение связанное умение в монологической речи понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих меня вопросов. То есть круг вопросов должен быть широким, не только школа, дом и семья. И нужно выражать свою точку зрения, высказывать аргументы за и против в том числе опираясь на собственный опыт, потому что на уровне B2 нужно уже иметь кругозор. Вот. У взрослого человека кругозор собирается с годами. Для того, чтобы он сформировался у ребенка, он должен быть таким вот начитанным и, собственно, как стремиться к знакомству с миром. Вот. И что мы предлагаем на уровне B2? Какой монолог? Вот у нас задание 13. Наши задания все носят стандартные номера. И здесь у нас видеосюжет. Его нужно посмотреть, передать содержание, рассказать о, о том, что вы видели друзьям. И обязательно нужно описать ситуацию действующих лиц. То есть это подразумевает какой-то определенный словарный запас. Потом нужно выразить предположение обосновать, почему вам так показалось, почему вот кажется, что это, ну да, почему, вот, да, почему вам так показалось, почему вы так думаете. И монолог должен быть связанным, то есть он должен быть композиционно оформленным. В чем здесь состоит трудность? То есть, во-первых, нужно понять, что происходит на экране. Фильмы мы берем взрослые. То есть там может быть написано, там, допустим, 6+, плюс, вот, там, в аннотации к фильму. Но при этом для наших взрослых кандидатов, которые проходят ТРК и 2, для них, например, любовная история совершенно понятна. То есть там любовный треугольник. Да, какие-то тоже такие вот, ну вот здесь у нас, да, что-то происходит. То есть это молодой человек такой вот, молодой мужчина, почему-то в верхней одежде и в фартуке кухонном. А женщина, он, он пожимает ей руку, и там стоит еще молодая женщина, да. То есть, в общем-то, можно предположить, если не смотрел фильм, да, что это вот пришел к дочке жених знакомиться с мамой, например. А для детей, например, 12 лет, это довольно сложно сделать, потому что мы с моей коллегой Ириной Юрьевной, которая рассказывала на прошлом вебинаре о подготовке к, письму, к субтесту письмо на ТРК и 2 и ТРК и 3, у нас были такие вот сложные, у нас был сложный случай. У нас были такие девочки, которых мама очень хотела записать на уровень ТРК и 2. Вот. То есть это была такая вот идея, что они обязательно должны, вот, несмотря на то, что, на то, что им 12 лет, то есть они занимаются русским языком, они хорошо говорят, и мы их запишем. У нас был такой видеосюжет, в котором были молодые люди, там был любовный треугольник. То есть для взрослого человека и, в общем-то, для там, старшеклассника сразу понятно, что там что-то случилось. Там была любовь, а эти расстались, а вот теперь вот эта пара вместе. То есть, ну, как бы более-менее ясно. 
То есть, ну, не сразу, правда, поймешь, почему именно, но это не страшно, да, мы же тут должны выразить предположение. Но для ребенка 12 лет все вот эти вот люди на экране, это совершенно такая непонятная ситуация. И вот мы получили примерно следующий рассказ. Пришел какой-то дяденька, потом там был еще другой дяденька и какая-то тетенька. Я не поняла, что случилось, но почему-то один дяденька ударил другого дяденьку. И вот такой вот пересказ. Они ситуацию не понимают. Вот. И я вижу здесь смайлик в комментариях, а мы схватились за голову, мы не знали, как это оценивать. Потому что вроде как ошибок-то нет как таковых. То есть лекс, с лексикой все более-менее нормально. Вот. И сюжет-то вроде бы пересказан. Но мы поняли, что это совершенно не детские, не детские задачи. Дяденькам на экране, то есть это были старцы, конечно, глубокие. Там одному дяденьке было 19 лет, а другому 23 примерно. Вот. Ну и старые тетеньки тоже ей было 18 примерно. То есть это совершенно вот не из мира детей. И Поэтому, собственно говоря, то есть на уровне вот B2, ТРК и 2 нужно уметь обсуждать самые-самые разные темы. Вот. У детей получается набор тем ограниченный, просто в силу возраста и интересов. Если мы говорим о диалоге, то здесь у нас тоже частичное соответствие, то есть только в рамках знакомых тем. И э, на уровне B2 в соответствии с CFR, с дескрипторами, нужно э, вступать в свободный диалог с носителями языка. То есть э, там используется, кстати, термин «носитель языка», то есть все, э, термин пока никуда, никуда не делся, несмотря на то, что есть термин «первый язык», «второй язык», все равно они говорят вот, э, «native speaker». Вот. И э, нужно уметь принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме. Но что это за проблема? То есть имеется в виду проблема так из, из широкого спектра. Вот. И это может быть все что угодно. Но, как мы знаем, часто наши студенты, взрослые, готовят там, на, на ТРК и 2 проблемы экологии, какие-нибудь еще тоже проблемы развития технологий, что-то еще. Вот. Но у школьника круг знакомых тем намного меньше. И нужно владеть лексикой по этой теме и знать как общую научную терминологию основную и уметь приводить, уметь отстаивать свою точку зрения, обосновывать с помощью аргументов. Аргументы мы берем также из знания о проблеме. То есть, как мы, например, получаем информацию об экологических проблемах. То есть мы с вами все здесь в основном лингвисты. Мы учим русскому языку наших учеников. Мы не экологи. Но тем не менее, поскольку мы уже много лет читаем газеты, различные сайты в интернете, и даже в новостях, да, все время появляется какая-то информация, вот, и поэтому мы, собственно, с вами имеем представление о проблемах экологии. Школьники в основном знают то, что им рассказывали на уроке в школе. То есть далеко не каждый поинтересовался этой проблемой. И получить информацию он просто еще не успел в силу возраста. Вот. А мы это уже много лет все это слушаем, много лет смотрим новости. То есть вот, вот так вот собирается информация примерно. И вот... У нас диалог. Это диалог, дискуссия. И здесь как раз вот посмотрите, вот то, что, то о чем спрашивает тестер. Тестер спрашивает о мнении относительно проблемы. Просит объяснить, если тестер что-нибудь что не понял. Уточнить информацию. Вот. Сравнить, да, привести пример предположить, да, например, как вы думаете, что, да, и вот потом нужно суммировать и сделать вывод. И вот опять же вот исследователи, о которых мы уже сказали, они с осторожностью говорят о таких заданиях, потому что здесь как раз все, что старшеклассникам может оказаться так вот не то чтобы сложно, но это то, что они еще они находятся в процессе освоения вот этих навыков. 
И, например, темы какие? Да? Пандемия COVID-19 и ее влияние на мир. Безопасность в цифровую эпоху. То есть нужно владеть основной информацией по этому вопросу. То есть не просто прочитать одну статью, да, а несколько, например. Обсудить это, иметь опыт обсуждения этих проблем с друзьями. То есть обсуждение с друзьями появляется, к этому появляется интерес там, в 14-15 лет примерно. Вот. И, то есть вот это вот такой очень... Такой постепенно формирующийся, такие постепенно формирующиеся навыки. Вот. Далее у нас письмо. Поскольку о письме мы говорили на прошлой неделе, здесь хочу отметить следующее. У нас в ТРКИ-2 есть задание, связанное с деловой перепиской. И говорится о том, что это задание частично, что деловая переписка частично соответствует школьному возрасту. Даже учитывая, что мы говорим о старшей группе, да, от 11 до 15 лет. То есть это, собственно говоря, так навык, который есть не у всех старшеклассников. Не все старшеклассники знают, как писать официальное письмо. Да, там благодарность, приглашение, там принесение извинений. Вот. И это все вот документ с ЕФАР 2018 года, дескрипторы. И можно посмотреть тоже более подробно, но вот опять же деловая переписка частично соответствует только в рамках знакомой темы, и только в знакомой среде. То есть, допустим, там приглашение для учителя, потому что понятно, что никто не знает из школьников, как обратиться, допустим, к коллеге из соседнего, из, из, из другого филиала компании. То есть, ну, вот, то есть где наши ребятишки и где филиалы компаний. Вот, то есть все это приходит только вот с возрастом и с опытом. Вот поэтому им бывает сложно готовиться к ТРК-2. Но, тем не менее, вот, никто не говорит, что невозможно это освоить, конечно же. Вот, деловое письмо у нас выглядит так. Да? То есть вот, деловое письмо и, там, например, жалоба. Вот. И, то есть вот мы представляем себе, да, насколько сложно бывает с этим справиться. То есть, ну, это, в этом, конечно, нет ничего невозможного. То есть мы представляем, что, допустим, все равно вы учите учеников писать деловые письма. Это входит, допустим, тоже в школьную программу российской школы. Но мы должны себе представить, что им это... Ну, они чувствуют себя немножко не в своей тарелке. То есть иногда мы получаем тоже вот письмо деловое, написанное школьником, но понятно, что это, ну, это выглядит немножко как мамины туфли. Вроде бы по размеру, но все равно видно, что мамины. Вот, так сказать, на вырост, возможно. Уровень С1. Вот. Здесь уже тоже частичное соответствие школьному возрасту нашей вот категории 11-15 лет. И большинство э, дескрипторов для уровня C1 в CFR помечены как раз-таки э, угу, э, раз э, то есть если, например, в B1 там местами только встречается пометка частичное соответствие, а в уровне А2 тоже только вот в редких случаях, то, например, на С1 практически все помечено. Либо частично, либо частично соответствует, либо не соответствует. То есть вот и оговаривается почему. В монологе Умею понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единые целые составные части, развивать отдельные положения, делать соответствующие выводы. То есть это такая очень серьезная, сложная задача. И если, например, для преподавателя, ну, преподаватель с этим справится, да, то мы представляем, что не любой вот человек, живущий в России, может справиться с, вот, если, с составлением монолога. И что мы предлагаем, например, на уровне ТРК и 3 нашим кандидатам? Мы, мы предлагаем видеосюжет, и там его нужно посмотреть и оценить поведение людей в экстремальной ситуации. Например, это наш открытый вариант. Дать морально-этическую оценку поведения людей в предложенной ситуации и сделать вот выводы по теме. 
И нужно не просто рассказать видеосюжет, то есть не просто пересказ сделать, да, как мы делали на уровне Б2, описывали героев, там, строили предположения. Вот. Здесь такая совершенно другая задача. То есть здесь нужно выстроить свой монолог и привести примеры. Казалось бы, вроде, задача несложная, но если, например, речь идет о школьниках, то их нужно этому дополнительно учить. Не всегда тоже есть... Не всегда им хватает опыта для того, чтобы проанализировать какие-то проблемы. Вот поэтому, вот поэтому они испытывают затруднения. Я вижу вопрос по поводу CFR 2018 года. Вы знаете, к сожалению, я не видела. Вот. И на сайте языковой политики тоже как-то не, не говорится о том, что сделаем перевод. Вот. Поэтому... Я не уверена, что это есть на каком-то языке, кроме английского. Далее. Диалог на уровне С1. Также частичное соответствие, если темы связаны с интересами говорящего и школьными предметами. И вот, собственно говоря, в диалоге уже это практически любые темы, включая профессиональное и повседневное общение. То есть профессиональное общение имеется в виду как обсуждение рабочих проблем, тех, которые происходят на работе. Это нужно уметь делать. И зачастую школьникам не хватает знаний для этого. То есть, конечно, тоже вот как многие говорят о том, что ну вот дети разные, действительно очень разные, потому что кто-то достаточно легко справляется с этим, кто-то, например, там, бывает у родителей на работе, участвует там, в обсуждениях тоже, когда родители рассказывают друг другу да, о том, как там, прошел день, что у них там происходит. Вот. Но, тем не менее, это все-таки выходит за круг того, что знают наши ученики. И на уровне ТРК и 3 предлагается тоже сценарий. У каждого тестера, когда он проводит тестирование, есть в руках этот сценарий, и мы по нему как раз проверяем, кто что сказал и куда дальше направляется наша беседа. И там, мы оцениваем каждый параметр. Вот. Но здесь наиболее сложно да, такое вот то, что тестер предлагает альтернативные мнения. А вот тестируемый должен присоединиться к одному из мнений. То есть, но ну, для этого, чтобы присоединиться к одному из, из, из мнений, нужно сказать, почему он присоединяется, и понять, о чем идет речь. Вот. Казалось бы, в школе говорят об экологии, о проблемах экологии, да, но вот о вопросах, например, там, этичных и неэтичных производств или, допустим, там, этичного и неэтичного использования ресурсов. То есть здесь бывает очень сложно, так сказать, пропустить через себя вот эти проблемы все и э, э, их проанализировать. Потом, например... Высказывание своей точки зрения, здесь все более-менее ясно, но есть еще тоже настаивание на своей точке зрения и отстаивание собственной позиции. То есть для этого нужно собственную позицию подкрепить какой-то информацией. То есть нужно достаточно хорошо владеть вопросом. Вот. Ну и вот для сравнения тоже нужно вот сравнивать с чем-то. То есть вот проблемы такие, как, допустим, и экологические, и социальные, и там проблемы образования, связанные тоже проблемы с, с наукой, с развитием науки, да, там с, вопросы тоже связанные с искусством. То есть здесь тоже нужно себе представлять, что далеко не каждый школьник может эти проблемы обсуждать. А на уровне С1 нужно уметь обсуждать практи практически любые проблемы. То есть это не значит, что их нужно знать хорошо. Вот, потому что понятно, что невозможно знать все, но э, можно хотя бы вот на дилетантском уровне, то есть тоже вот переспрашивая допол... и, например, про... прося собеседника пояснить, например, что-то обсудить, то есть вот это, в таком вот живом диалоге это возможно. 
И, например, наши взрослые студенты, даже если тема им не очень хорошо знакома, то есть, ну, например, вот они сказали, о, я бы хотел поговорить о проблемах, там, допустим, образования. Но потом он понял, что он не очень хорошо представляет себе системы образования в России, например, ну, сравнить сложно, но он так спросит, что ты понимаешь, что ему легко соотнести это с его уже имеющимися, имеющейся информацией. То есть вот здесь тоже обязательно нужен опыт. И главное, опыт дискуссии и обсуждения. Далее тоже такой очень важный момент. Это тоже мы о письме говорили, но я здесь остановлюсь на вот следующем задании. У нас есть задание, в котором нужно, это задание 2, да, в котором нужно прочитать текст. И содержание этого текста кратко передать тем, кого интересуют проблемы, представленные в тексте, или тем, кого может заинтересовать информация, представленная в тексте. То есть ключевой момент – тем, кого информация может заинтересовать. И указана целевая аудитория. Текст может, может быть любым, в том числе вот он может касаться там, таких вот социальных институтов, там, университет да, и, вот, допустим, систем обучения. Потом это может быть, например, текст такой около медицинский или что-то еще. Это, как правило, там, публицистика или какой-то научно-популярный текст может быть. Но ключевое слово здесь в задании – тем, кому информация может быть интересна. И здесь речь идет о медиации. Значит, медиация – это стратегия общения и... Значит, медиация – это стратегия общения, когда, которую используют говорящие или пишущие когда ему, в том случае, когда ему нужно передать информацию и как-то ее адаптировать для человека, который которому эта информация недоступна. То есть это может быть как человек, который не понимает ее, потому что он, например, иностранец, там есть межязыковая медиация. Вот. А может быть так, что, например, у человека нет времени прочитать текст. Ему нужно срочно рассказать самые-самые простые, самые основные такие вот положения из этого текста. Или, например, у него в руках нет текста. То есть ему тоже нужно каким-то образом передать эту информацию. Вот. Ну или самые-самые разные ситуации бывают. А кто-то, может быть, например, слишком маленький и не понимает, да, ему нужно объяснить. И вот как раз медиация – это вот такие вот стратегии, которые нужно использовать, чтобы этот текст адаптировать, его переработать для кого-то другого. И как раз вот с медиацией бывают сложности у школьников. Есть интересные такие вебинары у Тима Гудира. Это, он был одним из разработчиков тоже дискрипторов CFR, это Кембридж. И вот у него были как раз вот хорошие вебинары по медиации, и особенно вот был интересный вебинар, он тоже весь, он легко находится через гуглом, вот, о медиации вот как раз в связи с школьным возрастом. Вот медиация, тут не все так однозначно, не все школьники хорошо этим владеют. То есть вот в силу возраста, как говорят исследователи, это не мы утверждаем, а в силу возраста бывает сложно принять позицию другого человека, понять тоже, так, и, как мы говорили, что сложно понять, бывают иногда другие точки зрения, и тоже недостатка опыта общения, возможно, то есть тоже иногда не хватает вот, опыта, чтобы понять, каким образом представить информацию для другого человека, чтобы, ему было, чтобы она стала ему доступна. Вот, собственно, поэтому вот это, это задание вызывает столько вопросов. С ним школьники справляются не очень хорошо. Оно вообще довольно сложное. Но вот как раз для школьников оно представляет больше всего проблем. И мы это знаем, то есть, когда мы проверяем у них ТРК и 3, то есть часто видно, что вот баллы по этому заданию ниже, чем баллы, например, за эссе. Угу. Угу. Анна Владимировна, в тесте уровня ТРК и 3 оценивается владение разными регистрами русской речи, и то есть, есть параметр язык, 
Вот. И, собственно говоря, при оценке каждого параметра учитывается, ну, допустим, там, стилисти... стилистические средства. То есть, э, стилистика, э, текст, то есть по стилистике текст должен соответствовать поставленной коммуникативной задаче обязательно. Э, Екатерина, универсанты – это э, и те, кто выпустил, это, это те, кто университет закончил. Вот. То есть это, это выпускники. И те, кто в нем работает, кстати, тоже. Так, и что касается подготовки. То есть мы всегда в конце вебинаров рассказываем о подготовке. Поскольку мы здесь говорим не столько о, не столько о самом тестировании, да, сколько об уровнях, то я вам вот как раз предлагаю посмотреть поближе наши книжки. Если у вас их еще нет, то вот, пожалуйста, мы старались для вас, то есть все лучшее для наших коллег. Самые интересные тексты вот, и самые красивые обложки. Книжками удобно пользоваться, аудио э, считывается по штрих-коду. То есть если вы работаете с молодежью, то они будут просто в полном восторге, что вот есть возможность применить э, свои гаджеты. А также обязательно как обязательная литература типовые тесты по русскому языку то есть здесь есть к тестам еще пояснения для преподавателей по структуре тестов и главное по оценке то есть все можно увидеть все сценарии ну, например к там королевым играм и беседам все есть в типовых тестах также рекомендуем программу по русскому языку как иностранному это программа, которую разработали преподаватели нашей кафедры. И программа достаточно подробная. И что самое приятное, она включает уровень C2, который на самом деле описан не очень хорошо. Вот уровень TRK4, он мало описан, но теперь он есть. То есть вы можете знакомиться с ним в этой программе. <coughs> Интернет-ресурсы для подбора текстов. Здесь такой очень тоже... Сложная вещь такая – это собрать для, для учеников интересные и полезные тексты. И главное, чтобы эти тексты соответствовали уровню. И э, вот, например, когда мы рассказываем об уровнях ТРКИ для взрослых, например, то есть те, кто вот, изучает русский язык, там когда-то начал с нуля, да, то мы э, всегда говорим, что э, на уровне ТРКИ-2 нужно иметь свои, свой круг интересов на русском языке. А для чего? Чтобы э, информацию, чтобы было интересно читать э, статьи и научно-популярные статьи, там, публицистику, то есть, чтобы нарабатывать лексику, да, и понятно, что, допустим, тоже общенаучная лексика, там, терминология различная, она встречается также вот, ну, в статьях разной тематики, да, и вот поэтому мы всем советуем обзавестись своим кругом интересов. Здесь достаточно интересные издания, Потемнело. Да, это достаточно интересные издания, в которых можно найти хорошие статьи. Вот. Пусть вас не пугают то, что здесь вот наука и жизнь, там химия и жизнь, там хиш, всем известный, вот, там, популяр, популярная механика. Здесь действительно просто вот такие хорошие, умные, интересные статьи. Вот. И как раз таким образом вы сможете в процессе обсуждения этих статей понять, подходит ли какого уровня достигли ваши ученики, то есть готовы ли они к обсуждению глобальных мировых проблем, готовы ли они, допустим, к чтению сложных текстов, как они читают публицистику, да, насколько хорошо они понимают тексты, там всякие скрытые подтексты и прочее. То есть вот как раз вот с помощью таких статей все это можно оценить. Также мы сегодня больше говорили о ТРКИ, да, и у нас на самом деле есть специальная линейка тестов для детей, которые мы разрабатывали с учетом сложностей, которые как раз возникают у школьников, которые готовятся к ТРКИ. 
И вот наши тесты, они идут немножко позади тестов ТРКИ, то есть они так и называются для школьников, и сертификат мы даем из ПБГУ, но они очень хорошо готовят, потому что хорошо готовят к ТРКИ, просто потому что навык выполнения заданий, да, и вот тестологическая компетенция, как мы сказали, все это как раз формируется благодаря таким так, тренировочным детским тестам. Это как такой тренировочный полет. Вот есть даже тест на уровень С1. То есть мы сказали да, о том, что различные такие сложные вещи, там, дискуссии, потом монолог да, в рамках знакомой тематики. И вот мы как раз предлагаем выполнить все эти задачи, но тоже в рамках той тематики, которая школьникам знакома. Школьница один непростой. Опять же, то есть мы прекрасно знаем, что это С1, поэтому тоже не все дети на него записываются, но это те, кто потом в дальнейшем планирует ТРКИ-3. И вот тесты ТРКИ-2, тесты уровня Б2 для школьников, Б1, А2, А1, то есть они тоже соответствуют возрасту. Ну и скоро будет еще линейка тестов вот А1, А2 для подростков для подростков, которые изучают русский язык как иностранный, в школе там, несколько лет изучают и хотели бы пройти тестирование. Собственно говоря, это то, о чем я хотела сказать. И есть список литературы, то есть список источников. И если вас что-то заинтересовало, вы можете посмотреть. И вот ссылки как раз вы сможете перейти и зайти, посмотреть, как, посмотреть документ, в котором поясняются, насколько подходят дескрипторы CFR для разных возрастов. Вот статья Дэвида Литл. Дэвид Литл, статья называется как раз вот так называется Common European Framework of Reference for Languages. То есть он пишет очень подробно, что это такое. Это объясняет многое. То есть там есть очень полезные цитаты. И вот тогда вы для себя сможете понять многие вещи. Потому что понятно, что преподаватель занят обучением учеников, у него совершенно другие задачи, которых очень много. Вот. И тестирование – это то, для чего часто руки не доходят. Вот. И, собственно, вот, ну вот статью Дэвида Литла очень рекомендую. На этом все. Благодарю за внимание. И теперь у нас вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Александра, по поводу подготовки к Б2 после получения Б1. То есть если мы говорим об иностранцах, ну вот если это русский язык как иностранный, те, для кого это, те, кто изучает его с нуля, да, то можно посмотреть в программе в нашей и там, в типовых тестах сколько часов. А что касается школьников, то надо смотреть просто по мере готовности. Вот, то есть смотреть, насколько успешно они справляются с заданиями. То есть у нас, например, наши, ну, у нас есть такие партнеры в Гамбурге, школа Азбука, наверняка кто-то из них присутствует на вебинаре. Они 17 лет готовят своих учеников в ТРК, и 17. То есть мы еще недавно с ними писали в статье, что 15, но уже вот 17, то есть почти, ну, почти 20. Вот, они тоже, как они учеников записывают на тестирование. То есть, допустим, после уровня B1, вот ТРК и 1 прошли, они могут рекомендовать, допустим, Б2 для школьников, потому что на, след... на следующий год. Вот, потому что понятно, что, например, ТРК и 2 можно не успеть подготовиться. То есть вот иногда тоже вот комбинируют, да, ТРК и 1 прошли, да, потом вот, например, Б2 для школьников. И дальше там ТРК и 2. То есть, и вот у школьников надо смотреть по готовности. Угу. Марина, что касается вот того, что если ученик записался на тест Б1, да, но знаний хватило только на А2, это, к сожалению, не зачитывается. То есть нужно снова записываться на тестирование на уровень А2. Угу. Зоя спрашивает. Есть ли сроки действия сертификатов? Значит, у сертификатов ТРК и срок действия есть только у уровня А1. 
Вот. Все остальные бессрочные. Вот. Там срок действия 5 лет. Дорогие коллеги, спасибо большое за внимание. Я желаю вам удачи в работе, в нелегком труде преподавательском, особенно когда сейчас мы далеко, далеко не все мы сейчас можем работать в аудитории. Вот. Все, все, кто преодолевает все эти трудности, связанные с Зумом и с другими программами, со всеми, со всеми вот препятствиями дистанционного обучения. Да? Вот всем желаю удачи и терпения. И всем нам здоровья. Мы с вами обязательно встретимся вживую. Вот вы к нам приедете в гости или мы к вам. Вот. И всего хорошего, удачи вашим ученикам. Ну и ждем всех на тестирование.